वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों स्वागत है आप सभी के एजुकेशन केयर सिक्स में और एक नई वैकेंसी का अपडेट है अप्रेंटिसिप को लेकर दोस्तों ये आई की तरफ से ऑफिशियल अपडेट दी गई है मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसके बारे में सारा डिटेल देने वाला हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार एस के लिए ये 1500 क्वेश्चन का सेट आप लगा सकते हैं हमारे चैनल वाइट एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है 1500 क्वेश्चन का एमसीक्यू है इसमें जीके जीएस करंट अफेयर के सिनेरियो सभी ऐड किए गए हैं अगर आप बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये पी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है चलिए लेकर चलते हैं आई के इस रिक्रूटमेंट के अपडेट पर जहाँ पर आपको सारी जानकारी अप टू डेट करेंगे ऑल इंडिया जॉब है हर वो छात्र आवेदन करेगा जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपना कंप्लीट किया है दोस्तों हम है आई आर ई एल लिमिटेड इंडिया लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहां से आप चेक कर सकते हैं मित्रों और ये है हम है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहां से चेक कर सकते हैं ये इसका लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आपको आप इसके करियर वाले सेक्शन पे जब आएंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन होगा यहाँ पे देखिए दो रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है ये रिक्रूटमेंट है पहला आपको जी हाँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसकी क्वालिफिकेशन इंजीनियर इंजीनियरिंग लेवल की होगी और ये एक क्वालिफिकेशन अपडेट की गई है एम यूनिट को लेकर जो जो कि इंगेजमेंट फॉर द ट्रेड एंड द टेक्नीशियन अप्रेंटिस को लेकर यानी कि आई कर रखा आपने तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे तो दोनों ही नोटिफिकेशन मैंने यहाँ से अपलोड कर रखा आपके लिए जो कि मैं आपको ये अपडेट करने जा रहा हूँ तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है अपडेट की गई है आई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं और डेट भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ग्यारह नवंबर को डेट नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इंगेजमेंट फॉर द अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ये आपका यहाँ पे वैकेंसी अपडेट किया गया है दोस्तों तो जो भी रूल कहता है यहाँ पे उसके रिगार्डिंग ही आपकी यहाँ पे नियुक्ति होगी तो डिटेल देखते हैं यहाँ पे इन सभी नोटिफिकेशन की क्वालिफिकेशन भी देखेंगे तो कुछ ट्रेड्स हैं दोस्तों यहाँ पे जैसे कि डेजिग्नेट दिया गया है आपको ट्रेड का नाम दिया गया है क्वालिफिकेशन बताया गया है ड्यूरेशन बताया गया है कि कितने साल की आपकी ये ट्रेनिंग होगी अप्रेंटिस एक्चुअली ट्रेनिंग पीरियड होती है जी हाँ जो कि आपको यहाँ पे करना चाहिए जी हाँ अगर आप अपने आपको सिक्योर रखना चाहते हैं किसी जॉब में सरकारी नौकरी में जाने के लिए तो आप अप्रेंटिस जरूर कर लें और ख़ासकर जी हाँ अगर आपको अच्छी संस्थान मिल रही है जैसे कि आई एक अंडर इंडियन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो यहाँ से आप कर सकते हैं सीट अलॉटमेंट कितना है ये आपको मैं बताऊंगा इस ट्रेनिंग के लिए तो सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनिंग का मांगा गया है ग्रेजुएट आपका होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में बी या बी हो सकता है आपका दोनों ही एक साल का ये आपका जो है ट्रेनिंग पीरियड होगा ही दोस्तों और एक सीट ही यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है उसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सेम क्वालिफिकेशन आपका इंजीनियरिंग का होना चाहिए और एक साल का ये भी है और एक ही पोस्ट यहाँ पर है एक ही सीट अवेलेबल है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे सीट कुछ ज़्यादा है यानी कि चार सीट का वर्णित है यहाँ पे ध्यान रखेंगे और यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में आपका रिक्रूटमेंट मांगा गया है एक साल का ये ट्रेनिंग पीरियड होगा दोस्तों आपका कंप्यूटर इंजीनियर की बात कर ले और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो एक एक पद की सीट है यहाँ पे एक एक साल का यहाँ पे अपडेट है लेकिन आपका इंजीनियरिंग बी बी टेक होना चाहिए यहाँ पे आपको उस पर ध्यान देना होगा ओके दोस्तों यहाँ पे अगर हम अगले पद की बात करें तो एल जो है आपका जो भी छात्र यहाँ पे बीएससी कर रखा है बीएससी इन केमिस्ट्री डिग्री के साथ या फिर आपने आईटीआई पास कर रखा है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है केमिकल प्लांट ट्रेड के लिए तो एक साल का ये भी ट्रेनिंग ट्रेनिंग होगा आपका चार पद है यहाँ पे सीट अलॉट किया गया है अच्छा दोस्तों यहाँ पे पासा और कोपा ये एक ट्रेड है यहाँ पे यहाँ पे आपको आई पास होना होगा पासा में या फिर कोपा में ये ट्रेड है आपके है ना जो कि आपका ये कंप्लीट होना चाहिए आई टी पे एक साल का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे आपको दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग दो ही सीट यहाँ पे अवेलेबल है एम एम बी यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पे दोस्तों निकाला गया है मोटर मैकेनिक का ट्रेड में यहाँ पे एक साल की ये ट्रेनिंग पीरियड होगी आपकी और एक ही सीट अलॉट है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे दोस्तों आई होना जरूरी है इस ट्रेड में आपके पास एक साल का ट्रेनिंग यहाँ पर होगा फीटर वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पे पद निकाले गए हैं लेकिन यहाँ पे दो दो सीट अलॉट किए गए हैं इन सभी ट्रेड में तो ये हो गया आपका वैकेंसी का अपडेट दोस्तों यहाँ से लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी आपका रिक्रूटमेंट होगा वो रिक्रूटमेंट आपके अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत होगा और ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर प्राइवेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से जो भी होंगे छात्र यहाँ पे नॉट एलिजि
तो आप अप्लाई ना नहीं कीजिएगा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल नहीं है एज क्रिटेरिया यहाँ पे 25 साल तक का रखा गया है दोस्तों ये ध्यान रखेंगे एस सी के लिए पाँच साल का रिलेक्शन जरूर मिलेगा ओ जो कि नेशनल लेवल पर आपका होता है सर्टिफिकेट उसमें तीन साल का रिलेक्शन आपको मिलेगा पी से है आप अगर कैटेगरी में तो दस साल का रिलेक्शन यहाँ पर आपको अपडेट किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ अप्रेंटिसिप इज एज सोन एज द टेबल एज बिलो गिवन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स जिस ट्रेड के बारे में आपको सारी डिटेल बता चुका हूँ उसी ट्रेड में आपका जो है क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस टाइपन आपको मिलेगा चूंकि देखिए ये वैकेंसी है एक साल का ट्रेनिंग है तो आपको इस टाइपन मिलेगा एज ए सैलरी या एक्ट यहाँ पे नाइनटीन नाइन्टी टू के तहत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो अपडेट किया गया था उसके तहत आपको इस टाइपन भी यहाँ पे दिया जाएगा सैलरी आपकी अगर ग्रेजुएट ट्रेनिंग है आप तो आपको कम से कम 9000 और अगर आप आई ट्रेनिंग है तो 8000 की सैलरी यहाँ पे अपडेट होगी दोस्तों ये ध्यान रखिएगा रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं छात्रों को मिलेगा जिनके पास नेशनल लेवल का यहाँ पे क्वालिफिक कैटेगरी होगा ठीक है और वो कैटेगरी का जो भी नेशनल लेवल पर आपको छूट दिया जाता है उसी के रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा यहाँ पे आपको अप टू डेट किया गया है इस प्रोसीजर को यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे इन केस फाइनल एग्रीगेट मार्क्स इज नॉट मेंशन इन द सर्टिफिकेट इन द फाइनल मार्क्स शीट टोटल मार्क्स ऑफ द ऑल सेमेस्टर ईयर विल बी कंसीडर द मार्क्स स्कोर्ड क्वालिफाई एग्जामिनेशन जो भी आपके पास अगर फाइनल मार्कशीट के लिए आप लोगों ने आवेदन जब करते समय भरेंगे फॉर्म को तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे सही से नहीं भरा और गलत कुछ मैच हुआ तो भाई डिसक्वालीफाई हो सकते हैं वहाँ पर ठीक है और देखिए यहाँ पे एक चीज़ अपडेट और कर दिया गया है चूँकि जो भी छात्र केरल से चूँकि ये केरल की वैकेंसी है तो जो भी छात्र केरल से हैं उनको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंटेशन क्लियर बताना होगा ध्यान रखेंगे डॉक्यूमेंट आपका जो प्रूफ मांगा जाएगा वो आपसे यहाँ पे लिया जाएगा और ख़ासकर एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए और केरल स्टेट से आते हैं उसके लिए यह डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपसे मांगा जाएगा दोस्तों कैंडिडेट बिलोंगिंग टू लैंड अफेक्टेड कैटेगरी अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो भी उसका प्रूफ आपको देना होगा कि आप उसके लिए हैं तो आपको रिलेक्शन यहाँ पे मिल सकता है डॉक्यूमेंटेशन में आपके इस सिलेक्शन प्रोसीजर में ओके तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों यहाँ से जो कि अपडेट किया गया है और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे ये आपको मेडिकली आपका फिटनेस चेक किया जाएगा आपको बाद में है ना जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे और मेडिकली फिटनेस के बाद आपको यहाँ पर ऑथोराइज किया जाएगा मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो कि आप फिर इसके लिए सिलेक्टेड हो पाएंगे दोस्तों फाइनली तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है फाइनल आपका और ना ही कोई आपका फीस लिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए सीधी भर्ती है सीधी नियुक्ति है आप इसके ऑफिशियल इस वेबसाइट से जाके आप सारा आवेदन कर सकते हैं देख सकते हैं सारी डिटेल मैं आपको ऑफिशियल बता रहा हूँ इस ऑफिशियल वेबसाइट से दूसरा जो नोटिफिकेशन है दोस्तों ये आ, कुछ सेलेक्टेड ट्रेड्स हैं यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको दिखलाना चाहूँगा जैसे कि कोपा में है आपका पास आउट होना चाहिए आईटीआई इन कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के तौर पे आपको एक साल की ट्रेनिंग मिलेगी दो सीट यहाँ पे अवेलेबल कराई गई है प्लम्बर के लिए भी यहाँ पे है जो कि आईटीआई आपका इन प्लम्बर होना चाहिए दो साल का अप्रेंटिस जो है ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा एक ही सीट यहाँ पर अलॉट किया गया है और दूसरा दोस्तों यहाँ पर कारपेंटर का है ये है पास आई इन कारपेंटर होना चाहिए आपको दो साल का ट्रेनिंग यहाँ भी आपको मिलेगा और एक जो है सीट अवेलेबल कराई गई है नाइनटीन एक्ट के तहत ये भी रिक्रूटमेंट की जाएगी दोस्तों और ये वैकेंसी है दोस्तों जी हाँ आई आर ई एल की तरफ से अपडेट की गई है और ये अपडेट किया गया था एक नवंबर को डेट ऑफ नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अपडेट किया गया है तो ये दो नोटिफिकेशन अपडेट किए गए हैं उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए आवेदन करेंगे वो मैकेनिकल में और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आवेदन करेंगे वो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल में ठीक है आपका बी बी टेक होना चाहिए एक साल का आपका ट्रेनिंग यहाँ भी होने वाला है और एक एक सीट सब में अलॉटमेंट की गई है तो ये सारे डिटेल हैं दोस्तों और रिजर्वेशन का यहाँ पे अपडेट मैं आपको बता दूँ कि तमिलनाडु के छात्रों को भी मिलेगा अगर आप ऑल इंडिया स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के छात्रों को मिलेगा इसमें ये अपडेट कर दिया गया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिलेक्शन आप अदर स्टूडेंट आते हैं अदर स्टेट से तो आपको यहाँ पर उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जनरल कैटेगरी से आप जा सकते हैं ओके तो ये सारा डिटेल है यहाँ पर आप चेक करेंगे इसको आप लोग फॉर्म को भरेंगे और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे प्रोसेस आपका दिया गया है तो सबसे पहले तो आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया डॉट ओ पे जाके खुद को यहाँ पे क्या करना होगा तो रजिस्टर करना होगा इस वेबसाइट को ओपन करके यहाँ से भी ओपन हो जाएगा या एम एच की ऑफिशियल वेबसाइट से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ये
टेंथ का मार्कशीट आपका बिल्कुल लगेगा इधर फॉर्म भरते समय यही आपका एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे आप टू डेट करेगा अठारह से लेकर पच्चीस साल तक का इसमें भी है एज क्राइटेरिया ठीक है और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जा रहे हैं जो कि छात्र जरूर लगाएंगे और प्रूफ के तौर पे आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप अफेक्टेड एरिया से रिलेटेड हैं लैंड ऑफ कैटेगरी से तो उसका भी सर्टिफिकेट लगाइएगा और नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास है आधार कार्ड है और दस पासपोर्ट साइज फ़ोटो है तो उनमें से जरूर अपने पास रखिएगा एक जैसा ही देखना चाहिए आपका फ़ोटो ये ध्यान रखेंगे अब फील्ड इन द अप्लीकेशन शुड बी रीच ऑन बिफोर ट्वेंटी एलेवन ट्वेंटी तो ये जो है आपको क्या करना है तो इस एड्रेस पे ये जो एड्रेस है ये ध्यान रखिएगा ये जो वैकेंसी है इस एड्रेस पे आपको भेजना है आपको लिफाफे में करके ये सारा डिटेल ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाल के भेजने होंगे ये प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करने का इस वैकेंसी का आई टी ट्रेड्स वाले वैकेंसी का दोस्तों ठीक है तो यहाँ से वेरीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा फिर आपको कॉल किया जाएगा तो ये एक फॉर्मेट दिया गया है इस फॉर्मेट को आप भरेंगे इस फॉर्मेट का फॉर्म भर के यहाँ पर आप भेज देंगे लिफाफे में करके फोटो भी डाल देना है आपको दस यहाँ पे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको डाल देने हैं अगर आप इससे बिलोंग करते हैं तो ये सारे चीज़ें देखिए यहाँ से चीज़ें मेंशन की गई हैं ओके तो आप यहाँ से सारे डिटेल चेक कीजिए पहले तो है ना क्या क्या चीज़ें आपको लग रही हैं यहाँ पे और वो सारे डिटेल आपको यहाँ पर डाल के भेज देने हैं इस पते पर ठीक है और बीस नवम्बर से पहले आपको ये फॉर्म भर के भेज देना होगा अगर आप इच्छुक उम्मीदवार हैं तो और ये यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा पहले या फिर यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिएगा स्किल इंडिया के इस नैप्स वाले ऑफिशियल वेबसाइट पे तो दोस्तों ये जो सारा डिटेल था मैंने आपको अप टू डेट किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और आपने इसके लिए आवेदन करना है या नहीं करना ये भी आप हमें जरूर बताएंगे धन्यवाद